Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Estamos aquí en, en la jornada de arquitectura de empresa en Zaragoza con Jaime Magen, que junto a su hermano Francisco Javier eh, forman el, el despacho eh, Magen Arquitectos. Bueno, es uno de los despachos, yo creo, más potentes de, de la comunidad y yo creo que incluso de, de España hemos visto su currículum. Eh, bueno, tenéis premios Design Vanguard del 2016. European Center of Architecture os denominó como los 10 estudios emergentes, ¿no? Sí. Eh, que entonces seríais muy jóvenes, además, ¿no? Sí, hace Luego, años, sí. Eh, en la Bienal Bauvel eh, también tenéis en el 2007 en Múnich un, un premio sí, importante. Sí, es la mejor ópera prima, sí. Eh, yo, en fin, la verdad es que a los escuchantes y a los eh, que vean el, el, digamos, esta entrevista les animo a que entren en la página web y que vean todos los premios para que se motiven, ¿eh? que realmente es, es extraordinario. Tenéis muchísimos proyectos hechos, vosotros hacéis referencia a unas viviendas sociales en Zaragoza, que realmente son, son estupendas, el Centro Ambiental de, del Ebro, que también lo denomináis, pero bueno, si entramos en vuestra página tenéis eh, en fin, eh, eh, rehabilitación, tenéis eh, en fin, eh, residencial, deporte, eh, realmente es una, una obra muy extensa, a pesar de que sois todavía muy jóvenes. ¿no? Bueno, pues esa sería un poco la presentación del despacho. Ya, ya os digo que es muy interesante entrar en la página web y ver lo que, lo que están haciendo. Y ahora eh, te preguntaríamos, después de esta presentación, qué proyectos tenéis en marcha, algún proyecto que sea interesante de contar. Eh... Eh, luego, ya de, de corrido, eh, si puedes eh, relatarnos alguna anécdota divertida que se sí. haya pasado en el, en el despacho. Pues eh, ahora, ahora mismo tenemos... Eh, bueno, estamos en un momento del despacho digamos, bastante apasionante porque hemos hecho mucha obra pública en Aragón, pero hemos mm. empezado como a hacer obra de proyectos fuera, sí, ¿no? Fuera. Eh, un poco, entonces estamos haciendo, por ejemplo, con un, eh, un centro de, de FP de referencia en La Rioja, en Calahorra, muy extenso, casi con la entidad de una facultad universitaria. Estamos haciendo el proyecto también para un instituto de investigación avanzada para el CSIC en Alcalá de Henares, esto en una colaboración con Cora Asociados de Alicante, eh, casualmente, pues también ahora hemos hecho dos eh, parques de bomberos, que es el centro de emergencia de, de Huesca y un parque de bomberos en Zaragoza. Claro. Y bueno, sí, la, el, un poco la, la, la tarea un poco del arquitecto cuando te vas presentando a concursos, pues, pues la verdad que el camino, pues nunca sabes muy bien a qué tipo de proyectos te llevan. ¿no? Mm. Por eso hemos hecho como tanta variedad de programas y de escalas, como comentabas antes, ¿no, Julio? Incluso veo algún proyecto internacional, ¿no? Sí, pues ahora hay... se están terminando unas obras de, que también, cuando la época está un poco anterior, que había pocas oportunidades en España, pues eh, empezamos a hacer eh, proyectos, concursos internacionales, eh, también en eh, colaboraciones con otros equipos. Y de estos concursos hicimos varios en Alemania, con la suerte de, de ganar uno en Berlín, en el barrio de Spandau, en un, un colegio con un polideportivo, etcétera, junto a un canal, en el, una, vamos, un complejo, digamos, de una cierta también, eh, un complejo educativo y de una cierta entidad. Y terminamos el proyecto y ahora se están ejecutando las obras de, y, y se van a finalizar este año, ¿no? En Berlín, es sí. asombroso esa capacidad, ¿no? de, 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 de tener proyectos sí. tan distantes. Y... Porque ahí tenéis que ir, de, de, de Sí, bueno, eh, un equipo allí en que... este caso, eh, sí, la del, digamos, eh, claro, no sé, por lo menos nuestra experiencia en Alemania es que la, la función del arquitecto es bastante diferente que en España, por lo ya. menos en este caso concreto, sí. y bueno, pues así como en España uno asume todas las responsabilidades, sobre todo el proyecto, pues allí hay un ingeniero de estructuras, ya. un ingeniero de incendios, sí, sí, sí. un ingeniero para cada eh, sí, sí. temática, y sí. en este caso, como so, fueron varios centros escolares que hizo es el promotor del Ayuntamiento de Berlín, mm. hay un equipo técnico, digamos, que, que acomete como la dirección técnica de las obras mm. y luego los autores, pues tenemos 20 visitas de obra, un poco más, eh, bueno, pues de no sé, muestra, sí, referencias, eh, control de proyecto, supervisión, ¿no? control de proyecto. ¿no? Muy bien. Bueno, pues eh, sí, con esa extensa ya experiencia que tenéis, cuéntanos alguna anécdota que os haya pasado. Sí, sí, sí obra... si quieres que el... Eh, Claro, lo que decía a veces de lo, de lo azarosa que es un poco la, la ca carrera o la trayectoria de un arquitecto. Nosotros tuvimos la fortuna de empezar a construir muy pronto, de ahí un poco la extensa eh, digamos, producción que comentabas, sí. y fue también un poco, pues, eh, también unas cosas, un poco no te digo, eh, de una digamos, interpretación de unos pliegos, porque eh, yo tenía 27 años, ¿no? mi hermano 21, y, y entonces 
hubo un concurso en, en Zaragoza para hacer unas viviendas eh, de VPO, pero era un proyecto, digamos, de cierta entidad, 70 mm. viviendas, eran dos proyectos en realidad, ¿no? uno sí, es sí. 70 viviendas y otro 70. Y en los pliegos decía que en el equipo debía haber un arquitecto de menos de cinco años de colegiación. Entonces, claro, todo el mundo interpretó que en el equipo pues eh, habría digamos, un arquitecto digamos, con cierta experiencia y habría un colaborador, menos de... pero la manera en la que estaba redactado sí, sí, permitía sí. que ya con que hubiera un arquitecto que estuviera <risa> colegiado con menos de cinco años ya cumplía las condiciones. ¿no? Sí, sí, sí. Y es lo que hicimos nosotros y conseguimos el, el segundo claro, ¿eh? el premio en el concurso y, y construir el primer edificio de viviendas que es el que comentabas claro, antes, ¿no? claro, que fue el premio Bauer. Sí, sí. Bueno, pues ahora te voy a someter al, al test. El maestro clásico, que más te haya marcado? Sí, pues eh, voy a decir, claro, claro, todos hemos estudiado a los, 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 los grandes, los grandes ¿no? pero sí. voy a decir un poco, nosotros a través de, de Álvar Alto llegamos a, a Gunnar Asplund, ah. que es un arquitecto que, que hemos estudiado mucho y del que hemos aprendido eh, muchas cosas, no, no de una mm. modernidad, digamos, eh, radical o estricta, sino un poco más eh, ecléctico. Mm. Visitamos sus obras en Estocolmo y es un arquitecto, Eric Gunnar Asplund, del que hemos aprendido muchas cosas. La utilización del material, que quizá el movimiento moderno no, no, sí, no, no sí. acababa igual que Alvaralto, ¿no? Sí, igual que Alvaralto, sí, que de hecho tuvieron relación. Sí, sí. Sí. Si tuvieras que explicar la arquitectura a través de una sola obra... Eh, claro, si, tú, si hablamos de obras eh, modernas o contemporáneas... Pues, sí, yo te hablaría, pues, por ejemplo, claro, hablaría de arquitectura digamos, que emocionan o que conmueven, ¿no? pues, uh -huh. la visita a Ronchamp, por ejemplo... Eh, o la visita al cementerio de Estocolmo, pues podrían ser dos visitas arquitectónicas que realmente llegan a emocionar, ¿no? ¿Un arquitecto contemporáneo? Eh, pues, eh, por ejemplo, no, acaba de ser premio Prisker David Chipperfield, ¿no? Creo que es una arquitectura pues, muy medida, muy elegante, sí. muy adecuada al lugar. Nosotros mm. tenemos en Valencia una obra suya sí. en lo que era la Copa América, ¿no? Que sí, es interesante. Es la verdad es que es una cierta, es un personaje. Sí. Sí, sí. Creo que hizo también, yo no sé si se ha llegado a construir eh, el centro este de, de premio Nobel en, en, en Sí, Estocolmo. es verdad, es verdad que, que Pero no sé si se ha construido, era que era estupenda, una, sí. una sección. Sí, 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 me acuerdo de las imágenes también. Una obra propia. Eh, pues eh, ahora acabamos de, bueno, estamos finalizando la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? que tuvimos, ha salido en prensa esta semana, uh -huh. porque hubo una visita de finalización de obras y, y está como todo el mundo muy ilusionado y muy contento. Y estamos muy contentos con el resultado de esta obra y, y si no te diría también una muy reciente que es el Auditorio de Iueca, un casco histórico rural que yo creo que también ha reactivado y ha sido importante para la zona. Sí que usted, te tengo que decir, que eso también lo dije en, en Sevilla, que en la Comunidad Valenciana no estamos teniendo ese ritmo de obra pública que estáis teniendo en otros sitios. ¿eh? Es una cosa... De hecho, si miras un poco los arquitectos eh, valencianos... ¿sí? Yo puedo estar ahí un poco en ese grupo, ¿no? De, eh, estamos haciendo mucho residencial y mucho privado y, y poca obra pública. Eh, yo creo que me sorprende cuando, bueno, no te digo yo cuando vas al País Vasco, que es tremendo. Yeah. ¿no? Eh, del 1 al 10, ¿cómo crees que la sociedad valora la profesión de arquitecto? Pues yo creo que, desde luego, suspenso y, y, y bajando. ¿Y, ¿eh? y bajando? Sí. Bueno. O sea, ir extendiendo, sí. ¿Qué ya. querías ser de pequeño? ¿O ya lo tenías claro? Eh, no, no lo tenía muy claro. Yo tenía como varias eh, intuiciones sobre alguna carrera que tuviera que ver con lo visual, pero eh, quiero decir, con el tema de ser pues, no sé, director de cine o de algo que tuviera que ver con la publicidad a nivel eh, visual, la arquitectura también me gustaba, pero era, digamos, tenía claro algo creativo, creativo. visual, pero no tenía claro... Eh, la arquitectura, ¿no? Hasta casi elegir la carrera. ¿Una red social? Instagram. Es inevitable, ¿eh? Sí, sí. Yo de ha de sido hecho. mi hija la que me ha introducido sí. en Instagram y, y ahora casi el 40% de los clientes vienen a través de Instagram. Es una sí. cosa... Es que además yo, yo empecé en Instagram hace tiempo y era bueno, por el tema visual, ¿no? La sí, red sí, que sí, más sí. me social que más me interesaba y ahora he visto, pues a lo mejor hace una semana, ¿no? Que ahora dicen que la red social más en boga ya es Instagram, ya Instagram. más que Twitter, sí, que sí, Facebook. Sí, sí. Sí, sí, Sobre sí. todo para cosas muy visuales como las nuestras. Sí. Última serie vista. Si ves pues series. sí, hombre, a mí me gusta por lo que tiene de disruptivo algunos capítulos de Black Mirror, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, está muy bien. Sí, está muy sí, bien. sí, sí, sí. Lo comparto. Es británica, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Un artista de cualquier disciplina. O sea, claro, podría decir tantos, pero por ejemplo, Antonio López, ¿no? Sí. 
un libro? Pues... Claro, estoy leyendo un libro porque a veces claro, leemos cosas que tienen que ver, que es El artesano, de Richard Sennett, que, que es un libro así sobre cultura material muy interesante porque habla de, de la artesanía como la habilidad de hacer las cosas bien y cómo la motivación básica del artesano es precisamente el, el placer que le supone hacer bien las cosas, más allá de, de cuestiones externas. ¿no? Y esto a veces lo vemos en las obras. Sí, sí, sí. Un carpintero... Sí, eh, un estructurista verdad. que más allá del de, de proyecto, sí, de los presupuestos, sí, de tal, sí. ves que su motivación es el, el hacer bien, bien las cosas. ¿no? Y este libro habla, habla de eso sí, y, sí, sí. y me está resultando muy interesante. Sí. La verdad es que es un placer cuando encuentras en obra... Nosotros tenemos un, un estructurista el encargado, porque no es ni siquiera... Llevamos con él 20 años, se llama Valentín, que nunca lo he mencionado, pero... Y es de esas personas. Sí. Que, es que va incluso más lejos de lo que tú sí. estás pidiendo. Sí, sí, sí. sí, ¿eh? sí, sí, sí. Te propone cosas. Y... Eso es. ¿Un cantante? Eh, ¿O un compositor? Un, un, claro, yo oigo muchísima música, mm. voy a muchos conciertos. Eh, no sé, es muy difícil elegir. Quiero decir, por ejemplo, en la carrera oía mucho, a, que es de aquí además, ¿no? Aeros del Silencio. Ah, sí. eh, pues me ha gustado un grupo que es Indie Español Viva Suecia y ahora, por ejemplo, estoy ilusionado porque tengo entradas para ir a ver a Coldplay, que es de los grupos en Barcelona, has conseguido, has conseguido. Sí, que es de los grupos, los grupos así que me interesan, que no los sí, he podido ver sí, todavía sí. en directo, ¿no? Pero es que, no sé, oigo, la verdad que oigo mucha música y sí, te diría sí. un poco por darte tres referencias. Mis hijas están repitiendo Coldplay, lo vieron en París sí, y ahora... Es un espectáculo. Pero, pero en, en reventa, o sea, una pasta al final. Ya, ¿no? pero, 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 conseguí ¿no? ahí en, en la página web, pero sí, parece sí, un sí, espectáculo sí. Fantástico. fantástico. Yo creo que la música en directo tiene algo, ¿verdad? Sí, de, sí, 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 sí. Sí, de emoción. Mm. Un plato. ¿Y con quién lo compartirías? Puede ser una figura histórica, ¿eh? Ya. Eh, pues no sé, yo creo que... Eh, algo plato pues sería... No, tampoco es muy complicado, ¿no? Pues cualquier eh, plato de comida española... ¿Cuchara o...? ¿Cuchara no, o...? No. no, yo creo que... Bueno, por ejemplo, un plato de jamón. Un plato ¿no? de jamón. <ríe> Y a lo mejor con algún eh, arquitecto histórico, ¿no? O sea, decía antes Asplun o... No sé, claro, eh, digamos, este diálogo que se produce a través de, del arquitecto, ¿no? A través de las diferentes generaciones, viendo sus obras, estudiando... Sí, 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 pues sí. poderlo a lo mejor tener cara a cara sería fantástico, ¿no? Bien. Eh, ¿Película? Película... Hombre, yo he visto varias veces la saga del padrino, ¿no? Me parece un... Claro, de lo es mejor de la historia de, del sí. cine, ¿no? Y por una referencia actual, pues hace poco vi Asbestas, la película esta que ganó pues tantos Goya. Y claro, es un cine de suspense que, que, que va produciendo una tensión increciendo, ¿no? Un thriller muy, muy potente, ¿no? Está muy bien. Parece que es una, una, una historia real detrás, ¿no? Sí, 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 una historia real, sí. Bueno, como querías ser director de cine, si pudieras dirigir una película, ¿de qué género? Sería? Yo creo que un thriller, sí, suspense. Ah, sí. ¿Un deporte? ¿Que te guste o que se te dé bien? Eh, pues hace mucho, ya, de pequeño jugaba baloncesto y jugar de base también. Tiene algo sí, que ver con la arquitectura la y con la organización y tal. Sí, sí. Pero vamos, habrá ya um, tenis y también correr y el running, eh, que he empezado ¿no? hace, hace unos años, mm. pues me parece algo que, que también ayuda mucho a, a, como a desestresar y a no sé, superarse. Está muy bien. ¿Un deportista? Y yo ya casi te iba a decir que no fuera Nadal, porque todo el mundo dice Nadal. Todo el mundo dice Nadal, ¿no? Eh, te lo pues, pongo más difícil. Podría ser Nadal, pero... Eh, a mí, yo a veces también admiro, aunque, aunque eso también tiene sus excesos, ¿no? como la capacidad de determinación de, pues, por ejemplo, de Michael Jordan o de, o de Kobe Bryant, ¿no? la capacidad de enfocarse en, en, en un logro hasta conseguirlo, casi, digamos, bueno, porque no sé, he visto el documental de Netflix sobre los Bulls de, ah, sí, el, sí. de las Dance, ¿no? sí, sí. Eh, casi por encima de cualquier cosa, ¿no? sí. por eso, digamos, también expone un poco los límites de, de esa cuestión, ¿no? Pero sí. esa capacidad de determinación, ¿no? de, 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 por ejemplo, de Michael Jordan o ¿no? de Kobe Bryant podría eh, ser también admirable dentro de, digamos, que también tiene su lado oscuro, digamos. Sí, sí. ¿Una tarde perfecta? Pues... Sería en la playa. Y por último, una frase o un eslogan, algo que te... Sí, que recuerdes pues, eh... o, o que puedas improvisar. Sí, hay una que tiene que ver con la arquitectura, si quieres, y luego te digo otra que le oía a Rafael Moneo, una entre... o sea, con la arquitectura hay una frase de Fuller que dice que, que cuando eh, él está eh, buscando una solución a un problema no piensa en la belleza, 
pero sí, cuando la, si la, la respuesta a la solución definitiva no es bella, se da cuenta de que era equivocada. Oh, y me parece que tiene mucho que ver con, con nuestro trabajo. ¿verdad? Sí, 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 sí. Y luego hay una que, que has dicho latino, que le vi en una entrevista a Rafael Moreno, que es el de La fortuna sonríe, favorece a los audaces.